pustimo, ma pustimo nama. Ne pustimo nama, pusti dole. Pusti dole. Ne pustimo nama. Ne pusti dole ruku. Otvaramo redo. Otvaramo redo, hvala. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videu pričat ćemo o predstojećim najavljenim protestima mlekara koji su planirani za 3. februar kao odgovor na nečinjenje Ministarstva protiv poljoprivrede u vezi cijene mleka i pomoći stočarstvu i proizvođačima mleka. Tu knezovi nisu radi kavzi, nisu radi turci iz jelice, ali je rada sirotinja raja koja globa davati ne može. Ne znam koliko ste bili u stanju da pratite situaciju u vezi ovoga. Lekarstvo već to je poznato, je u ogromnom problemu u Srbiji. Broj mlečnih krava je smanjen za polovinu od nekog normalnog broja koji je ranije bio, a sada je krenula katastrofa i sa cenom. Do duše počela je i pad cene ratorskih proizvoda, tako da bi trebalo i hrana nešto da je pojeftinila, ali Verovatno su ljudi već u velikom problemu, samim tim što nisu mogli da pripreme dovoljno hrane zbog prošle katastrofalne godine. I šta se sada desilo? Sada je za nekoliko dana pala cena mleka u otkupu od 6 čak do 20 dinara. Iako je ovako bilo ludilo od cene, meni to nije bilo jasno kako se proizvođači nisu bunili. Znači, dobijala se cena od 35 do 85 dinara za otkup mleka. Znači, to je neverovatna razlika. Ja shvatam da neko dobija neku stimulaciju zato što ima, prodaje više mleka i naravno ne može neko da 23 litara dnevno da očekuje nešto, jer na njega se ne može osloniti. Ali ovo je stvarno kriminalno. Tolika razlika za proizvođače mleka, to ja ne znam da postoji negde. I sada naravno kako je rešen taj problem, pošto je došlo do manjkova uopšte mleka, cena krenula da pada, Rešilo se najlakše moguće uvozom i uveženo je mleko iz Poljske, a vrhunac svega je bio kada su majstori iz Imleka počeli poljsko mleko da prodaju kao domaće mleko. Vidite ove dve različite, dva različita pakovanja, poljsko i naše, ovo moja kravica, meni se više sviđa ova, kako da kažem, slika ova moje kravice, lepša mi je ova blaža. Uglavnom, znači, ide problem za problemom i pošto ministarstvo nije odgovorilo pozitivno na protestno pismo i na pregovore kojima su prisustovali proizvođači mleka, moram reći nezadovoljni proizvođači mleka, također i to mora da se podvuče, pošto ne jako mali broj ljudi se uopšte tu, od ukupno nekih, ne znam, 30-40 hiljada proizvođača mleka, to se možda odazvalo 200-300 ljudi, to je koji su, kao što sam rekao, nezadovoljni, koji su pokušali u razgovorima sa ministarstvom nešto da učine. Naravno, tu je ponovo ono što vam ja pričam. Tu ima sigurno ogroman procenat ubačenih SNS tih mlekara koji su tu samo čekaju da nešto krene. Oni će tu kočiti taj proces, bilo šta budu protesti i nebitno. Tako da su, već sam rekao, znači nezadovoljni tim. U nedelju su... U Mrčajevcima, kolege, evo tu možete vidjeti sad ove sve snimke iza mene, slike i snimke, su rešile da naprave prvi protest, sat vremena su blokirale saobraćajnicu i prosipali su mleko na put, to je inače hiljaditi put kako ja gledam prosipanje mleka, još nikad nije dalo rezultat. U vezi toga, parafrazirat ću Einsteina, znači koji je rekao da je ludost hiljadu puta pokušavati jednu te istu stvar, a očekivati drugačije rezultate. Želim da podržim ove kolege, poljoprivrednike, proizvođače mleka, ali bi mi dao još nekoliko saveta. Znači, svaki ovaj protest organizovan na brzinu lako se razbije, zato što vi svesni ste sadašnje situacije tog trenutka, to vas je sada povuklo. Niste se uopšte povezali sa drugim udruženjima, nemate nikakvu podršku i sami nećete moći ništa da uradite. Može da izađe ova ministarka nesretna koja nema blage veze šta je stočarstvo, ona će vam ispričati neke bajke i vi ćete leći na rudu. Tako da tu bih 
podelio još jednom znači, te neke savete, znači da se mora dobro organizovati, da se moraju pokrenuti i druga udruženja nevezano samo za ovo esnafsko vaše proizvodnju mleka, znači mora da vas podrže i drugi poljoprivrednici da bi to imalo neke šanse za uspeh koji vi očekujete. Ono što sam u ranijim klipovima još takođe govorio, znači ljudi ne shvataju razliku, kaže sad zašto nisu podržali naprijed drugi proizvođači iz Vojvodine? Pa zato što ovde postoji ogromna razlika, ovde kod nas su proizvođači mleka i stočari u ogromnoj prednosti nad ratarima. Znači zato što dobijaju jeftinu, skoro za džabe dobijaju državnu zemlju, iako su i za nju morali 30% nje da poklone tajkunima i mafiji da bi dobili ovo, ali su opet dobili i oni su sad u situaciji takvoj da su počeli da preotimaju zemlju ratarima i plaćaju skupe zakupe jer oni izračunaju ako je dobio 50 hektara na konto stoke i 50 plati po 800 evra, njega izađe zakup 350-400 evra po hektar i on računa da mu je to povoljno zato što mu je to izašao taj prosek. I otkud će oni vama izaći da se pridruže, jeste vi normalni? Nema šanse, pa njima ovo odgovara, njima jedino ovo odgovara sad situacija. M su to mnogo veći proizvođači, M na toj zemlji koji su dobili proizvedu jeftinu, kada naravno imaju ovih krimosa koji lažno se vode kao proizvođači, koji su se povezali s određenim političarima i, na primjer, sa volom ovom, kako se zove, vor iđe duge dlake, on je, na primjer, organizovao tu dosta njih koji imaju lažne markice, lažna goveda i lažne subvencije i lažnu zemlju dobijaju, znači koju ne treba da dobijaju u zakup, koju kasnije daju u skup pod zakup po 700, 800 evra, 1000 evra po hektaru i super zarađuju, verovato to dele sa volom, ali to sad nije ovde bitno. Znači, ljudi moraju shvatiti neke stvari više, stalno se priča jedno te isto. Ovde je toliko neznanje vlada da to nije normalno. Znači, neće vas, naravno da neće podržati mlekar koji ima 200 krava iz opštine Indija, na primer, ili ne znam, iz opštine Stara Pazova, nema od toga ništa, njima ima kome odgovara ova situacija, ovde važi ona izreka, nekom je ova država majka, nekom maćeha. Još jedna bitna stvar, po meni, znači, očekivati da vas onaj vaš krvnik, ko vas uništava, kao što je ovde situacija sa ministarstvom, da vas oni pomognu i razumu, po meni je potpuno nelogično i napisao sam komentar jedan, da li na nekom na nekoj društvenoj mreži ili već se ne sećam i na YouTube-u gde sam rekao da je ovo slično što se traži pomoć, to jest da Vučić interveniše, to je bilo i kod nas na protestima, tako nekih sličnih ideja znači jasno je da se on za sve pita ali očekivanja da vas vaš krvnik pomogne, to je kao kada da su jevreji pozvali 44. pred, ne znam, pre nešto su Rusi stigli tamo, ili 45. kad su već stigli u Auschwitz, da su pozvali Hitlera da im reši problem grejanja u Auschwitzu, ili da imaju previše gasa. Znači, to morate, mora se ozbiljno ovo shvatiti, znači, ovo ova ekipa je tu da nas pljačka, nisu oni tu da pomognu privredu, nije ministarstvo ti polio privreda napravljeno da bi pomoglo vama, nego da bi rešilo probleme tajkuna i nama je jasno i glasno rekla premijerka, kad smo bila pregovorima, vi niste bitni, vas je 6% poljoprivrednika, bitni su 93,5% ostalih građana koji koriste vaše proizvode. I to nam je rečeno u oči. I to morate biti svesni, tako da odatle treba da krenete. To treba bude polazna tačka u bilo kakvim pregovorima ili protestima. Evo sad ću vam objaviti ovo, kako da kažem, obaveštenje ili ovu objavu koju je dalo ovo neko fantomsko udruženje za zaštitu poljoprednika koje ja nigde nisam našao da postoji. Mene brine to iz mojih letošnjih iskustava da to opet nije neka od sekte ekipa koja u stvari je tu samo da bi kanalisala ovu energiju i razbila proteste uglavnom piše znači da će taj protest što počinje u 13 časov da će da ponesu poljoprivrednici po litru poljskog mleka koje će sada prosipati to su sad kontao sam otprilike ljudi su videli negativne reakcije na ono njihovo prosipanje mleka koje ste videli malo pre tako da ovaj Sad će prosipati ovo poljsko mleko i to je to otprilike prenelo sam ovo, znači još jednom dajem podršku kolegama, nadam se da će uspeti, 
da će se izboriti za svoja prava. Drago mi je da su se i oni probudili, malo oni to kasno pale, ali nema veze, bitno je da su shvatili, nisu kad je trebalo, ali nema veze, sa par mjeseci za kašnjenje nikom ništa. Uglavnom, toliko za ovaj klip, hvala vam na gledanju. Nadam se da ste barem obavešteni, pošto je svuda medijski mrak ovim putem, ko prati moj kanal vidjeti šta se dešava, ljudi na ovim državnim televizijama ništa nije bilo u vezi toga. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!